வணக்கம் மாணவர்களே இன்று இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய உயிருக்கு வேர் அப்படின்ற தலைப்பில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய உயிருக்கு ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய இயற்கை சூழலை பற்றியும் நம்முடைய சுற்றுச்சூழலை பற்றிய செய்தியை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உரைநடை உலகம் நீரின்றி அமையாது உலகு நீரினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றிய செய்தி இயற்கை என்பது நம்மளுடைய உயிர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெரும் பேரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓங்கி இருக்கக்கூடிய மலைகள் காடுகள் புல்வெளிகள் நீர்நிலைகள் வயல்வெளிகள் இவை எல்லாமே இயற்கையின் கொடைகள் இதில் கணக்க கணக்கிலடங்காதவை இவை அனைத்தும் அவற்றை நாம் ஏற்ற வகையில் பயன்படுத்தி பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அதை அளிப்பது என்பது நம்மளுடைய பொறுப்பு எனவே நம்ம இந்த நீர் மேலாண்மையினுடைய தேவையை இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக உணர்ந்து ஆகக்கூடிய உணர்ந்தே ஆக வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஓ அதை பற்றிய ஒரு கருத்தரங்கமாக மாணவர்கள் உரையாடலுடைய மாணவர்கள் கூறியிருக்கக்கூடிய செய்திகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு பள்ளியில் நடக்கக்கூடிய கருத்தரங்கம் பள்ளி சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் சார்பில் நடைபெறுகின்ற ஒரு கருத்தரங்கமாக இதை சொல்லியிருக்காங்க தலைமை மாணவர் வெண்மதி முன்னிலை வந்து தமிழாசிரியர் கலைச்செல்வி கருத்தாளர்கள் அப்படின்னா அதை பற்றி பேச போகிறவர்கள் அது அவங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க போகிறவர் மாணவர்கள் யாருன்னா ஆமீனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் நீர் மேலாண்மை பற்றி பேசுகிறாங்க மாணவர் முகிலன் தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் அப்படின்ற தலைப்பில் பேசுகிறாங்க மாணவர் மேர்சி இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் அப்படின்ற தலைப்பில் பேசுகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ அதை கருத்தரங்கு தொடங்கியிருக்கு தலைமை உரையாக மாணவர் வெண்மதி வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் வரவேற்று வணக்கம் தெரிவித்து அவங்களுடைய கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க வான் சிறப்பு என்னும் தலைப்பில் பத்து குரட்பாக்களை பாடிய வள்ளுவரையும் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் என்று இயற்கையை வாழ்த்து பாடிய இலங்கை ஓடிகளையும் வணங்கி அவங்களுடைய உரையை தொடங்குறாத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இயற்கை வழங்கிய தண்ணீர் இன்றியமையாமையை குறித்து எல்லோரும் சிந்திப்பதற்காகவே இந்த கருத்தரங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நீரின்றி அமையாது உலகு என்னும் கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளவர் திருவள்ளுவர் நீரே மனித வாழ்வின் அடித்தளம் என்பதால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலை வடி வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்கின்ற மழையினுடைய அளவு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் மழை வழங்கிய நீரை இத்தகைய நீர்நிலைகளில் பாதுகாத்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அன்றைய நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மழையே பயிர் கூட்டமும் உயிர் கூட்டமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ பெருந்துணையாக இருக்குது நம்ம மனிதர்கள் வாழ்வதற்கும் நம்மளுடைய விவசாயத்துக்கும் மழை தான் மிக்க உறுதுணையாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அடுத்தது மாங்குடி மருதனார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தருடைய கருத்தை இங்கே தெரிவிக்கிறாங்க மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் தோ நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாங்குடி மருதனாருடைய கருத்தை இங்கே தெரிவிச்சிருக்காங்க இக்கருத்தரங்கம் நீரை பற்றிய ஆக்கம் நிறைந்த சிந்தனையை முன்னிறுத்தி பேச போகிறாங்க அப்படின்ற செய்தியை தெரிவிச்சுட்டு முதல் கருத்தாளராக நண்பர் ஆமினாவை வரவேற்று அமர்றாங்க ஆமினாவும் எல்லாரையும் வந்து வா வணங்கிட்டு அவங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க அவங்களுடைய தலைப்பு நீர் மேலாண்மை நீர் என்ற மேலாண்மை எந்த அளவுக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற செய்தியை சொல்ல வராங்க மனிதனுடைய வாழ்வின் அடிப்படை தேவை அப்படின்னு சொன்னோன்னா உணவு உடை உறைவிடம் இதில் முதல் இரண்டு உணவும் உடையும் பார்த்தோன்னா வேளாண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை வேளாண்மை என்பது எதை ஆதாரமாக கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீர் ஆதாரமாக கொண்டு இருக்குது மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் ஆகியவற்றை சிறிய பெரிய நீர்நிலைகளை சேகரிக்க சேகரிக்க வேண்டும் அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை முன்னோர்களுடைய திட்டமிட்டு செயல்பாடை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய ஏரிகள் குண குளங்கள் கிணறுகள் இந்த மாதிரி நிறைய ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் அணைக்கட்டுகள் தான் நிறைய ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் ஒவ்வொரு வட்டாரத்தினுடைய நில அமைப்பு மண் வளம் மக்கள் தொகை தொகைகளை கருத்தில் கொண்டு தான் நீர்நிலைகளை வடிவமைச்சிருக்காங்க அதுதான் ஏரிகள் குளங்கள் ஒவ்வொரு வட்டாரத்தினுடைய நில அமைப்பு மக்கள் வளம் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே நீர்நிலைகளை வடிவமைத்திருக்காங்க இதில் ஏரிகள் குளங்கள் பாசனத்திற்கு அந்தந்த நீர் நிலப்பரப்புக்கு எது தேவையோ அதன் மாதிரியான 
நில நீர்நிலைகளை அவங்க உருவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் அப்படின்னு அழைப்பாங்க கம்மாய் அப்படின்றது வட்டார வழக்கு பேச்சு வழக்கு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வட்டாரத்துக்குரிய சொல்லாது இருக்குது அதற்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மணற்பாங்கான இடத்துல தோண்டிய சுடுமன் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரை கிணறு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சுடுமன் வளையம்னா ஆல்ரெடி அது ரிங் மாதிரி ஒரு வட்ட வளைவில் சுடுமண்ணால் செய்திருப்பாங்க அதை அந்த குழியில் இறக்கிட்டாங்கன்னா அது அப்படியே அங்கே கிணறோடைய அமைப்பு மண் சரிந்து விழாமல் இருப்போம் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த உரை கிணறுகள் அதுவே மக்கள் பருகுகின்ற நீர்நிலையாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஊருணி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுப்போம் ஊருணி தான் கிணறு அப்படின்னு அந்த கிணறு அந்த ஊருணினா என்ன இருந்தாலும் மக்கள் பருகுவதற்கு குடிப்பதற்கு ஏற்ற நீராக இருக்கக்கூடியது தான் அங்கே ஊருணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்ட கல்லணை தான் விரிவான பாசன திட்டமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கல்லணையோட நீளம் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்பது அடியாக இருந்திருக்கு அதனுடைய அகலம் நாற்பது முதல் அறுபது அடியாக இருந்திருக்கு அதனுடைய உயரம் பார்த்தோன்னா பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடியாகவும் இருந்திருக்கு அது வலுவான கட்டுமான தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் பயன்படுவதோடு நம்மளுடைய வரலாற்றுக்கு பெருமை சான்று சான்றாக நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாகவும் அந்த கல்லணை விளங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோடவே நம்மளுடைய தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்ற செய்தியில் நம்மளுடைய நீர்நிலைகளுடைய பெயர்களை என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதை தெரிஞ்சுப்போம் அகழி ஆழி கிணறு உரை கிணறு அணை ஏரி குளம் ஊருணி கண்மாய் கேணி என பல்வேறு பெயர்களால் நம்மளுடைய நீர்நிலைகளை அழைத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா காவிரியினுடைய ஆற்றினுடைய பாறைகளை கொண்டு வந்து போட்டு அந்த பாறைகளுக்கும் நீர் அரிப்பின் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள்ளே போயிட்டே இருந்திருக்கு அதன் மேலே வேறொரு பாறையை வைத்து தண்ணியில் கரையாத ஒருவித ஒட்டு களிமண்ணை புதிய பாறைகளில் பூசி இரண்டையும் ஒன்றிணைத்து விதமாக தான் இந்த கரிகால சோழனானவன் கல்லணையை கட்டினார் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அது வந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய தமிழர்களுடைய தொழில்நுட்பத்திற்கு ஒரு சான்றாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஆற்று நீரில் ஒரு கல்லணை கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மண் மண்ணில் நம்ம ஒரு கல்லை எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடைய பாரம் அந்த மண் அரிப்பு அந்த நீரானது மண் அரிச்சிட்டே போகும்போது அந்த கல்லானது சாய்ந்து விழுவதற்கு வாய்ப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது சாயாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசித்தோம் அது நீண்ட காலத்திற்கு இன்றளவும் அது நி நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாக இருக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய தொழில்நுட்பம் தான் காரணம் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு சான்று அதை எப்படி கட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற விதத்தை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்மளுடைய அரசர்களுடைய காலகட்டத்தில் எது ரொம்பவும் பாதுகாப்பு அரணா கவசமாக இருந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு நம்மளுடைய திருவள்ளூருடைய குரல் ஒன்று உதாரணமாக கொடுத்துருக்காங்க மணி நீரும் மண்ணும் மழையும் அணி நிழற்காடும் உடையது அரண் என்னும் குரட்பாவில் நாட்டிற்கு சிறந்த அரண்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது முதல்ல சொல்லக்கூடியது நீர் மணி நீரும் நீரை தான் முதலிடமாக கொடுத்துருக்காரு அதற்கு அடுத்து தான் மண் மலை அதுக்கடுத்து காடு இதெல்லாம் தான் அரண்களாக விளங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதற்கடுத்து நம்முடைய சங்க பாடலுடைய உதாரணம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே என்னும் சங்க பாடல் உணர்த்துது நீர் தான் இன்றியமையாதது நீர் மேலாண்மை இல்லைனா நம்மளால் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கடுத்து யார் இவர் அப்படின்ற செய்தி ஒன்று இங்கே இருக்குது இந்திய நீர்ப்பாசனத்துடைய தந்தை என அறியப்படும் சர் ஆர்தர் காட்டன் என்ற ஆங்கில பொறியாளர் கல்லணையை பல ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்தார் கல்லணைய பற்றிய செய்தியை இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு கல்லணை பல காலம் மணல் மேடாகி நீரோட்டம் தடைப்பட்டது ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தொடர்ச்சியாக வெள்ளத்தாலும் வறட்சியாலும் வளமை குன்றியது தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை இப்போ இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் காவிரி பாசன பகுதியை தனி பொறுப்பாளராக ஆங்கில அரசால் சார் ஆர்தர் கார்டன் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இவர் தான் இருந்த கல்லணையை சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்து மணல் போக்கிகளை அமைத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கல்லணைக்கு அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்த அவர் பழந்தமிழனின் அணை கட்டும் திறனையும் பாசன மேலாண்மையும் உலகுக்கு எடுத்து கூறியவர் இவர் தான் கல்லணைக்கு கிராண்ட் அணைக்கட் என்ற பெயரையும் இவர் தான் சூட்டினார் நம்முடைய தமிழர்களுடைய அணை கட்டும் விதத்தை பார்த்து இவர் வியந்திருக்காரு மேலும் அணை கட்டினுடைய கட்டுமான உத்திகளெல்லாம் கொண்டு தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணில் இவர் கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே தௌலீஸ்வரம் என அணையை இவர் கட்டியிருக்காரு நம்மளுடைய கல்லணையினுடைய சிறப்பை அறிந்து தான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு தௌலீஸ்வரன்ற அணையை கட்டியிருக்காரு சரி அடுத்தது 
நம்மளுடைய பழந்தமிழர்களுடைய தண்ணீர் தேவையை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நீர் மேலாண்மையை அறிவியல் நோக்கில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த நீர்நிலையை நம்ம என்ன பண்ணணும் பாதுகாத்து வளப்படுத்தி வைக்கிறது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய ஆமீனாவுடைய உரையை முடித்திருக்காங்க அடுத்தது அரங்கத்தலைவர் பேசி நம் நாட்டினுடைய வளர்ச்சி போக்கு நெருப்படுத்து நீர் மேலாண்மை தான் அப்படின்ற தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்ததுக்கு நன்றி தெரிவித்து அடுத்த கருத்தாளராக இருக்கக்கூடிய முகிலனை அழைக்கிறாங்க தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் அப்படின்ற தலைப்பில் முகிலன் பேசுகிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க முகிலனுடைய கருத்துக்களை இங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்காரு நம்மளுடைய நாம் வாழ்கின்ற தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல பகுதியில் உள்ளது எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுணர்வு தமிழ் மக்களுக்கு மிகுதியாக இருக்குது தண்ணீரை பற்றிய கவனம் நம்ம தமிழர் மக்கள்கிட்ட அதிகமாகவே இருக்குது அதற்கு ஒரு உதாரணம் நம்மளுடைய தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதே என்ற சொல் வழக்கு அதற்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்குது தண்ணீரினுடைய அவசியத்தை உணர்ந்தவர்கள் நம்மளுடைய தமிழர்கள் அப்படின்றத உணர்த்துறார் தமிழர் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவை என்று பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் கூறுறார் அவருடைய கருத்துப்படி குளித்தல் என்ற சொல்லை பற்றிய கருத்தை ஒரு புதிய சிந்தனையோடு அவர் சொல்லியிருக்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க குளித்தல் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உடம்பனை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழு அழுக்கு நீக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் சொல்கிறது அந்த பொருள் அல்ல சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதன் பொருளாகும் குளித்தல்னா குளிர்த்தல் அப்படின்றது தான் குளித்தல் அப்படின்னு மாறி இருக்குது அப்படின்றது அவருடைய விளக்கம் யாருடைய விளக்கம் தோ பரமசிவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆசிரியருடைய விளக்கம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டாள் ஆண்டாளுடைய திருப்பாவையில் இந்த ஒரு வாக்கியம் இருக்குது குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி அப்படின்னு சொன்னால் திருமஞ்சனம் இறைவனெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த தண்ணீர் ஊற்றி அதை அவங்கள குளிர வைத்தல் அதை தான் அங்கே திருமஞ்சனம் ஆடல் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா சிற்றிலக்கியங்களாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளை தமிழ்லையும் பெண்களுடைய பிள்ளை தமிழை வர்ணிக்கும் பொழுது கடைசி மூன்று பிள்ளை பருவங்களில் நீராடல் பருவமும் ஒன்று அது வந்து நம்மளுடைய பிள்ளைகள் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக விளையாடுவதாகின்ற பருவத்தில் நீராடல் பருவமும் ஒன்று அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம நாட்டுப்புற தெய்வ கோயில்களில் சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்த செய்வதும் நீராடுவதும் இப்போவும் வழக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி த திருமணமான உடனே கடலாடுதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கம் நம்மளுடைய தமிழகத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இறந்தவர்கள் இறந்தவர்களுடைய சடலை சடலங்களை உடலை வந்து நீராட்டுவதற்காக நீர்மாலை எடுத்து வருதல் அப்படின்ற ஒரு வழக்கமும் இன்றளவு நடைமுறையில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அம்மை நோய் கண்டவர்களை குணமடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே கடைசி அவங்கள என்ன கேட்போம் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சா அப்படின்னு ஒரு கேட்பது வழக்கம் அப்படின்னா அவங்கள வந்து குளிர வைச்சாச்சா அவங்க வந்து நல்லா அந்த தண்ணி ஊற்றி வேப்பலையெல்லாம் போட்டு இருக்கக்கூடிய நீரை அவங்களுடைய உடலில் ஊற்றி அவர்களை குளிர்வித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அங்கே தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி ஆகிவிட்டதா அப்படின்னு கேட்குற வழக்கமும் இருக்குது சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பதல் அப்படின்னா தமிழருடைய மரபாகவே இருந்தது அதுக்கு தான் சனி நீராடு அப்படின்னு நம்மளுடைய ஔவையாருடைய வாக்காகவும் அதை கருதுகிறாங்க அதிகாலையில் விவசாய நிலத்திற்கு உழைக்க சென்றவர் நீராகாரம் குடிப்பது வழக்கமாக இருந்தது நீராகாரம் அப்படின்றது வெறும் வயிற்றில் இந்த பழைய சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு இரவு சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு காலையில் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி விடிய காலையில் அதை சாப்பிட்டு போகிற வழக்கமும் இருந்துச்சு வீட்டிற்கு வருகின்ற விருந்தினருக்கு முதல் காரியமாக அவர்களை அன்பாக வரவேற்று முதல்ல கொடுக்குறதும் என்ன தான் தண்ணீர் தான் இவ்வாறு தமிழக மக்களுடைய குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அவர்களுடைய அனைத்து செயல்கள்லேயுமே தண்ணீருடைய பங்கை அவங்க அறிந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி முகிலனும் தன்னுடைய உரையை முடிக்கிறாரு திரும்பவும் அரங்க தலைவர் வந்து பேசுகிறாங்க கலந்துரையாடல் நடக்குது கேள்வி நேரத்தில் கலந்துரையாடல் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பேச்சு மாணவி மாணவர் மேர்சி பேசுகிறாங்க இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் அப்படின்ற தலைப்பில் பேசுகிறாங்க அதற்கு முன்பாக இங்கே தீட்பமும் நுட்பமும் அப்படின்ற செய்தியில் ஒரு நீர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க மழைக்காலங்களில் ஏரிலாம் நிரம்பி வழியும் அப்போ நிரம்பி வழியும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் ஊருக்குள்ளே தண்ணி வந்துடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வழிமுறையை வச்சுருக்காங்களாம் நீந்துவதில் யார் வல்லவராக இருக்காரோ அவரை ஒருவரை தண்ணிக்குள்ளே சென்று கழிமுகத்து அடைந்து கு குமிழி தூம்பை மேலே தூக்குவர் குமிழி தூம்பை மேலே தூக்குவர் இங்கே ஒரு படம் ஒரு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் அதோடைய அமைப்பு குமிழி தூம்பு செயல்படும் விதம் மரச்சக்கை இருக்குது துளை இருக்குது தூம்பு இங்கே இருக்குது அந்த குழி தூம்ப தண்ணீர் போகும் வழியை வச்சுருக்காங்க 
அதை வந்து தண்ணீர் வெளியில் வர்றது அந்த மண்ணோடு சேர்ந்து வர்றது தனியாகவும் தண்ணீர் மட்டும் வர்றது தனியாகவும் வச்சுருக்காங்க அந்த குழி தும்பை மேலே தூக்கணவுடனே அடியில் ரெண்டு துளைகள் காணப்படுமா மேலே இருக்கும் நீரோடை துளையிலேருந்து நீர் வெளியேறுமா கீழே உள்ள இருக்க உள்ள இருக்கக்கூடிய சேரோடி துளையில் வந்து நீர் சுழன்று சேற்றோடு வெளியேறுமா இதனால தான் தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய ஏரிகளை அமைத்திருக்கக்கூடிய முறைகள் இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம தூர் வாராமல் அப்படியே அதை பாசி பிடிஞ்சி அப்படியே கிடக்கு அதனால் நமக்கு என்ன பண்ண முடியல நீருங்களெல்லாம் சேமித்து வைக்க முடிவதில்லை ஆனால் நம்ம அன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ளவருடைய அமைப்பே எப்படி இருக்குன்னா சாதாரணமாக அந்த மழை காலங்களில் நீர் பெருக்கம் அதிகமாகச்சுன்னா நல்லா அந்த நீர் இருக்கக்கூடிய வல்லவர்கள் ஒருவர் சென்று அந்த குழி தூம்பை மேலே தூக்குனாங்கன்னா தானாகவே அந்த தூர்வாருகின்ற வேலை இல்லாமல் தண்ணி தனியாகவும் சேற்று நீர் தனியாகவும் பிரியுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மெர்சியோடைய உரையை பார்ப்போம் இப்போ அந்த மூன்றாவது மாணவி பேசுகிறாங்க அவங்களுடைய தலைப்பு என்ன நம்மளுடைய இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீருடைய அவசியம் என்ன அப்படின்றத பற்றிய செய்தி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தோங்கிய இன்றைய வாழ் வாழ்க்கை வாழ்வியல் நேரத்தில் தண்ணீருடைய நிலை குறித்து நமக்கு இன்றையமை அதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியும் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்குகிறோம் தண்ணீர் பஞ்சத்தினால் அவசரப்படுறோம் இந்த வெயில் காலங்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுது பூமிக்குள்ளே எவ்வளோ அடி தோணுனாலும் தண்ணி இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படுறோம் அப்போது இந்த உலகம் முழுவதனுடைய தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு தீர்வாகவும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா இந்த நாடுகளிலேயும் நிலத்தடி நீர் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்குது குறிப்பாக நமது நாட்டிலேயே நம்முடைய இந்தியாவிலேயே ராஜஸ்தான் மாவட்ட மாநிலத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுநூறு அடி வரை ஆழ்குழாய் இறக்கினாலும் தண்ணி கிடைக்கல சிறு நகரங்களில் கூடையும் இந்த நிலமை தான் இருக்குது நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சிட்டே இருக்குது கோடை காலத்தில் கோடை நா நாட்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்க்கையில் பெரிய நெருக்கடியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிச்சிருக்காங்க உலக நிறுவனமே உலக சுகாதார நிறுவனமே நமக்கு எச்சரிக்கையும் விடுத்திருக்காங்க நம்மளுடைய குடிநீரை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் விலை கொடுத்து வாங்குகின்ற அவலமும் மாறிட்டுருக்கு திட்டமிட வேண்டியது நம்மளுடைய உடனடி தேவை என்ன திட்டமிடணும் நம்ம ஆண்டுதோறும் பெய்கின்ற மழையை நம்ம எப்படி அதை சேமிக்க முடியும் எந்தெந்த நீர்நிலைகளெல்லாம் சேமித்தா நமக்கு வருங்காலத்துக்கு அது பயன்படும் அப்படின்றத நாம் திட்டமிட்டு செயல்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மழை நீர் நம்மளுடைய நீர் பிரச்சனை வந்து நமக்கு வராது அறிவியல் அணுகுமுறையில் மழை நீரை நம்ம தேக்கி வைத்து பாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் ஊர்தோறும் ஏரி இந்த குளங்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணுமா முன்கூட்டியே இப்போ மழை வரக்கூடிய காலகட்டத்தை நம்ம உணர்ந்து முன்கூட்டியே அதெல்லாம் தூர்வாரி நம்ம முறையாக பராமரித்து வச்சிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் அதில் நீர்கள் எல்லாம் மழை பெய்யும் போது நீர்கள் எல்லாம் அதில் சேமிக்க முடியும் நமக்கு தேவையான போது அதை பயன்படுத்திக்க முடியும் இயற்கையாக நமக்கு கிடைக்கின்ற மழையை நாம் தண்ணீரை நம்ம நீர் சிக்கலை இல்லாமல் அதை சேமித்து வைத்தோம்னு சொன்னால் எதிர்காலத்தில் நீர் நிலையில் நீர் பஞ்சம் தண்ணீர் பஞ்சம் வராமல் நம்ம நிம்மதியான வாழ்க்கையை நம்மளால் வாழ முடியும் அப்படின்றத தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி நிறைவு பெய்திருக்கா நிறைவு செய்திருக்காங்க மூசி அதற்கு கீழவே நமக்கு தமிழகத்தில் நீர்நிலை பெயர்களினுடைய விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு நீர்நிலைக்கும் ஏன் அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க இல்லை அந்த பேருக்குன்னா அப்படி அந்த அந்த நிலமா அந்த நீர்நிலையானது எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு செய்தியாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அகழி அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கோட்டைகளுக்கு புறத்தே வெளியில் அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அந்த அன்றைய காலகட்டத்தில் ராஜாக்கள்லாம் வெளி நாட்டு ரா வெளி ஊரில் அந்த வெளி அடுத்த நாட்டு மன்னன் வந்து நம்ம மீது போர் தொடுப்பது முன்பாக உள்ள சீக்கிரத்தில் வந்துட முடியாது வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பெரிய பெரிய அகழிகள் அவர்களுடைய கோட்டைக்கு முன்பாக ரொம்பவும் ஆழமான ஒரு பகுதியை உருவாக்கி அதில் நீர் நிரப்பி வச்சுருப்பாங்க அதை தான் அங்கே கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்து அமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அதுதான் அவங்களுடைய பாதுகாப்பு அதை தாண்டி எளிதில் மற்ற மன்னர்கள் தான் படையெடுத்து வர முடியாது அப்படின்றதுக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய அமைப்பு அருவி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஃபால்ஸ் மேலே மலைமுகட்டிலேருந்து தேக்க நீரானது குத்திட்டு குதிப்பது மேலே வந்து தொபி தொபின்னு விழுதுன்னு குற்றால அருவி அந்த அருவின்னு சொல்கிறது நம்ம பார்த்துருப்போம் அடுத்து ஆழி கிணறு அப்படின்னா கடல் அருகே தோண்டி கட்டிய கிணறு கடலுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த மண்ணில் தோண்டி 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 ஆழமான ஒரு பகுதியில் 
நீரை எடுக்கிறவா கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க அதுதான் அது ஆழி கிணறு அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா ஆறு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பொடி பெருகி ஓடும் நதி அது வந்து நம்ம தலை அணை போட்டு தடுத்து நீர் தானே அது அணை கட்டு அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆற்று ஆற்று நீர் தான் நமக்கு ஆறு ஓடும் நதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இளஞ்சி அப்படின்னு சொன்னால் பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கும் எல்லா விதத்துக்கும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் விவசாயத்துக்கு மட்டும்தான் கிடையாது எல்லா விதமான பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுகின்ற நீர்நிலைக்கு பேர் தான் இளஞ்சி அடுத்து உரை கிணறு அப்படின்னு சொல்லணும்னா மணற்பாங்கான இடத்துல தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணறு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் வளையமான கிணறு போன்ற அமைப்பு சுடுமண்ணாலும் ஏற்கனவே செய்து வச்சுருப்பாங்க பண்ணம் தோண்டிட்டு அந்த மணல் வந்து சரிஞ்சு விழாமல் இருப்பதற்காக அந்த உரைகளை அதில் இறக்கியிருப்பாங்க அதுதான் அங்கே உரை கிணறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊரு ஊருணி அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் பருகின்ற நீர் உள்ள நிலை அதுக்கடுத்து ஊற்று அப்படின்னு சொன்னால் தானாகவே அந்த ஒரு கிணற்று பகுதியில் வந்து தீ நீரானது ஊற்று தானாகவே நீரானது சுரந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் ஊற்று அப்படின்னு சொல்கிறது அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது ஏரி அப்படின்னு சொன்னால் வேளாண்மைக்காக விவசாயத்திற்காக பாசன நீர்த்தேக்கம் விவசாயத்துக்கு மட்டும் அந்த ஏரி நீரை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும் பக்கத்துலேயே விவசாய நிலங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அது இருக்கும் அடுத்து கட்டு கிணறு அப்படின்னு சொன்னால் சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களால் அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு நம்ம ரோட்டு பகுதியில் ஒரு ஊருங்களுக்கு நடுவில் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய கிணறு அதை என்ன பண்ணுவாங்க கல்லுலாம் வச்சு கட்டுவாங்க நிறைய நம்ம சினிமா படங்கள்லையும் வீடுகளில் கூட பெரும்பாலும் பழைய ப பழமையான வீடுகள்லலாம் இந்த கிணறுகள்லாம் இருக்கும் செங்கலால் வைத்து கட்டியிருப்பாங்க உள்ளேயே படிக்கட்டுலாம் இருக்கும் அதில் இறங்குற மாதிரியான வசதிகள்லாம் இருக்கும் அதுதான் அங்கே கட்டு கிணறு அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது கடல் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சமுத்திரம் அடுத்து கண்மாய் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாண்டிய மண்டலத்தில் ஏரிக்கு பேர் தான் கண்மாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து குண்டம் அப்படின்னா சிறியதாக அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடியது குளிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிற பேர் தான் குண்டம் அதே குண்டு அப்படின்னு சொன்னாலும் குளிப்பதற்கேற்ற சிறு குளம் அந்த குண்டத்தை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதை குளிப்பதற்கு அதெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க கிராமப்புறங்கள்லாம் அதுக்கடுத்து குமிழி ஊற்று அப்படின்னு சொல்லலாம் அடிநிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று தானாகவே ரோடுகளெல்லாம் தண்ணி இப்போது பைப் லைன்லாம் உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் குமிழி மாதிரி நீர் குமிழி மாதிரி மேலே அப்படியே பொங்கி பொங்கி வரக்கூடியது தான் இங்கே குமிழி ஊற்று அது வந்து நிலப்பகுதியில் வரக்கூடிய நீர் அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்கிறாங்க அடுத்து கூவல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உவர் மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை கூவல்னா உவர் மண் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உப்பு உப்பு நில உப்பு நிலம் சொல்கிறல அந்த பகுதிகளெல்லாம் ஏற்படுத்துகின்ற தோண்டி அவங்களாம் உருவாக்குகின்ற நீர்நிலைக்கு பேர் தான் கூவல் அடுத்து கேணி அப்படின்னு சொன்னால் அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு அடுத்து சிறை அப்படின்னா தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர்நிலை தண்ணியெல்லாம் சேமித்து வைக்கக்கூடிய நிலைக்கு பேர் தான் சிறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புனர்குளம் அப்படின்னா நீர்வரத்து மடையின்றி மழை நீரையே கொண்டு கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை நீர்வரத்து மடையின்றினா தானாக தனியாக அதுக்கு தண்ணி வரணும் அப்படின்னு கிடையாது மழை பெய்தாலே அந்த அந்த கிணறானது நிறைஞ்சிரும் அதுதான் அந்த புனர்குளம் அப்படின்னு சொல்கிறது பூ பூட்டை கிணறு அப்படின்னா கமலை நீர் பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறு கமலை நீர் பாய்ச்சும் அப்படின்னா விவசாயத்துக்காக அன்றைய காலகட்டத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பெரிய ஒரு பானை மாதிரி வச்சு அதில் தண்ணி இறச்சி இறப்பாங்க நீர் வ வயல்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி அமைப்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கிணற்று கிணறு தான் இதுவும் ஒரு கிணறு தான் அந்த வயல்வெளிகளுக்காக பயன்படுத்துகிற மாதிரியே ஊருங்களுக்கு நடுவில் இருக்க வச்சுருப்பாங்க கமலைனா அந்த ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஒன்று மேலே நீர் வயல்வெளிகளுக்கெல்லாம் வீடுகளுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய வயல்களுக்கு தான் பாசுவதற்காக வச்சுருக்கக்கூடிய கிணறு தான் இங்கே பூட்டை கிணறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கடைசியாக நம்மளுடைய அரங்க தலைவர் முடிவுரை அந்த நீர்நிலை நீரினுடைய மேன்மையை பற்றிய செய்தி அங்கே சொல்கிறாங்க நடப்பு வாழ்க்கையில் உள்ள தண்ணீருடைய சிக்கலை நம்ம சான்றுகளோட நமக்கு மறுசி விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய உரையை முடித்து அதுக்கடுத்து கதாந்துரையாக நடக்குது அடுத்தது அதுக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூன்று கருத்தாளர்களை கருத்தையும் இன்றைய சமூக சூழ்நிலையில் நம்ம இணைந்து சிந்திக்கக்கூடியதாக நம்மளுடைய கடமையாக இருக்குது அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே ஏற்புடையதாக இருக்குது அப்படின்றத உணர்த்துகிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா உலகின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படை தேவையாக உள்ள தண்ணீரை பாதுகாத்து நாம் பயன்படுத்தணும் நமது முன்னோர்கள் கண்டுணர்ந்த மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்றணும் அவங்க எப்படிலாம் நீர்நிலைகளெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்மவும் பின்பற்றணும் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஏரி குளம் கால்வாய் கிணறு போன்ற நீர்நிலைகளெல்லாம் பாதுகாத்து பாதுகா 
வளர்த்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத மக்கள்கிட்ட சொல்லி விழிப்புணர்வுகளை மக்கள்கிட்ட நம்ம ஏற்படுத்தி அதை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் பணம் கொடுத்து நம்ம உணவை விலக்கி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மேலாண்டமான கருத்தை நம்ம மாற்றணும் உணவையே நம்ம க விலை கொடுத்து வாங்குறதுனால தான் அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உணவை உருவாகுகின்ற நீரையும் பணம் கொடுத்து வாங்குகிற நிலை உருவாகியிருக்கு அப்போது அந்த உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்படை நீர் தான் அப்போது அந்த உணவையும் உருவாக்குற நீரையே நம்ம முதல்ல பாதுகாத்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பஞ்சம் நீர் சொல்ல தட்டுப்பாடு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நமக்கு ஏற்படாது அப்படின்றத சிறப்ப அன்றே நம்மளுடைய திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை அப்படின்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்காரு நம்மளுடைய நாட்டில் அடுத்து ஒரு உலக போர் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எதற்காக தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீருக்காக மட்டும்தான் உலக போர் தோன்றும் அந்த நிலை வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கடுத்து யார் இவர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டினுடைய தென் மாவட்டங்களான தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகியவற்றினுடைய விவசாயத்திற்கு குடிநீருக்கும் உதவும் முல்லை பெரியாறு அணையை கட்டியவர் தான் ஜான் பென்னிக்குவிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இவர் வந்து ஆங்கில காலகட்டத்தில் வைகை வடிநில பரப்பில் மழை பொய்த்து மழை பொய்த்துனா மழையே பெய்யாமல் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து மழை பெய்து கூடிய காலகட்டத்தில் பெரிய ஆற்றில் ஓடிட்டு வீணாகிட்டு இருக்கக்கூடிய நீரானது கடலில் போய் கலந்து தான் அப்போ அந்த கடலில் கிடக்கும் பொழுது அந்த நீர் வீணாகுதே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு அணை கட்டு அமைச்சோன்னா அந்த நீரானது நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றதுனால ஆங்கில அரசு வந்து நிதி ஒதுக்கி இந்த ஜான் பென்னிக்கிட்ட அந்த ஆணையை கட்ட சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ கூடுதலாக நிதி தேவைப்படும் பொழுது ஆங்கில அரசு கிட்ட போய் இவர் கேட்கும் பொழுது அதை அவங்க மறுத்துட்டாங்க அப்போ இவருடைய சொத்துக்களெல்லாம் இவர் விற்று தான் அந்த அணையை கட்டி முடிச்சாராம் அவருடைய நன்றி செலுத்தும் விதமாக தான் இன்றைக்கும் அப்பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பென்னிக்குவிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய பெயரை வைக்கிற வழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன மாணவர்களே இனிமையாவது நாம் தண்ணீரை வீணாக்காமல் தேவையில்லாமல் அதை செலவு பண்ணாமல் தேவைக்கு பயன்படுத்தி மக்கள்கிட்ட நம்மளால் முடிந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி நாம் நீர் பஞ்சம் ஏற்படாமல் தண்ணீர் தட்டுப்பாடோ அல்லது அடுத்த தண்ணீருக்கான உலக போரும் ஏற்பட்டு விடாமல் நாம் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு வழி செய்வோம் அதற்கான முயற்சியை நம்மளால் செய்த நம் நம்மால் முடிந்த ஒரு முயற்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னா நாம் பயன்படுத்துகின்ற நீரானது தேவையில்லாமல் டேப்பை திறந்து வச்சுட்டே விளையாட சொல்கிறது தேவையில்லாமல் வீணாக்காமல் தேவைக்கு ஏற்ப அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நம்மளால் முடிந்த அளவுக்கு நீரை சேமிக்க பழகணும் வீடுகளில் பெரியவர்களுக்கு மழை நீர் சேமிக்கும் திட்டத்தை சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே நம்மளுடைய அரசாங்கமும் அறிவிச்சிருக்கு நிறைய வீடுகளெல்லாம் மழை நீர் சேமிப்பு திட்டமும் இருக்குது கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளையும் மழை நீர் சேமித்து வாழ பழகிக்கிட்டாங்க இப்போ நம்மும் நகர்ப்புறத்தில் நம்மளால் முடிந்த அளவு எவ்வளோ அளவு நம்ம தண்ணீரை வீணாக்காமல் சேமித்து வைக்க முடியுமோ அதை நம்ம வருங்கால சந்ததியில் இருக்குது தண்ணீர் பஞ்சம் வராமல் நம்மளே இன்றைக்கி தண்ணீர் பஞ்சத்தில் தான் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியில் இருக்குது இன்னும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு நாம் வழி செய்வோம் நன்றி மாணவர்களே